ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அமு சமையல் அப்போ டிப்ஸ் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான மலாய் குல்ஃபி எப்படி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி ரியல் டேஸ்ட்டில் செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸிங்க வாங்க நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கடாய் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த கடாய் வந்துட்டு நல்லா தண்ணியே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் பால் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி வெறும் அரை லிட்டர் பால் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப கம்மியான அளவுலேயே நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் கூட நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வரும்போது அந்த ஆடையெல்லாம் உள்ளே இழுத்து விட்டுருங்க ஸோ அந்த பாலோட நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு இந்த அரை லிட்டர் பால் கால் லிட்டர் பாலாக வந்துட்டு குறையணும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க குழந்தைங்க வெளியில் குல் ஃபேஸ் போகும்போது ரொம்ப ஆசையாக எதிர்பார்த்து நின்று வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அப் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியும் கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோங்க ஸோ வாங்க இந்த பால் நல்லா வந்துட்டு ஃபுல்லாக சுண்டட்டும் அதாவது அரை லிட்டர் பால் கால் லிட்டர் பாலாக சுண்டணும் ஸோ கால் லிட்டர் பாலாக சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த வெயிலுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது குளிர்ச்சியாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்லாம் வீட்டில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் குழந்தைங்களோட பாடி வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்காக அதுக்கு வேண்டி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு 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 ஹாஃபாக அப்படியே பாதியாக ரெடியூஸ் ஆகணுங்க ஸோ அது வரையும் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான பவுடர் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பத்து பாதாம் பத்து பெஸ்தா பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு பாலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அளவை கூட்டு குறைச்சிக்க செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த மூணையுமே இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி அரைச்சிடலாம் முந்திரி பத்து பிஸ்தா நான் வந்துட்டு பத்துக்கு மேலே தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பாதாம் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு ஃபைனாக நம்மளுக்கு கிரைண்ட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பவுடராக நம்ம வந்துட்டு நல்லா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நமக்கு பால் நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்டி ஒரு கால் லிட்டராக நல்லா சுண்டிடுச்சுங்க பாருங்கள் வெறும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிளாஸ் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த பவுடரை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பவுடரை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கட்டும் இப்போ வந்துட்டு இந்த பவுடர் நம்ம ரெடி பண்ணோம் இல்லையா இந்த பவுடரையே நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு செஞ்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பாலில் ஆற்றி தினமும் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் நீங்கள் குழந்தைங்க அதை குடிக்க மாட்டுறாங்க அப்படியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தோசையில் போட்டு மேலால் போட்டு மூடி வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான ஒரு ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம அதுலே செய்யலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அரை லிட்டர் பாலுக்கு அரை கப் அளவுக்கு நான் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்துட்டு நாட்டு சக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் அதில் கிடைக்காதுன்றதுனால தான் நான் ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் பட் இந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்காது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதை மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வந்துட்டு வேகட்டும் ஸோ அந்த பாலோட அந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா கலந்து அந்த அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இதில் இறங்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப் சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குங்க இதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எந்த விதமான ஃபுட் கலர்ஸும் ஆட் பண்ணல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பதத்தில் தான
ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கு தக்கின மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஐட்டமாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம போர் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகாக போர் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம கவர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சா கூட அதில் வந்துட்டு அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி ஃபாயில் கவர் ஃபாயில் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதை வந்துட்டு மூடிட்டு இந்த மாதிரி நூல் கட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நூல் கட்டும் போது கையை எடுத்துடக்கூடாது கை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா விட்டுடும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே வந்துட்டு நீங்கள் நூல் கட்டணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது கட்ட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஹெல்ப்புக்கு யாராவது கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் மெத்தட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாட்டுக்கு நான் போடும் போது நான் சொல்கிறேன் கட்டியாச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் நூலை மட்டும் இறக்கிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணிடுறேன் கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட்ட வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய ரப்பர் பேண்டை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஸோ ஹெல்ப்புக்கு யாரையும் நம்ம கூப்பிடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதையும் மூடி வச்சுட்டு இப்போது இந்த ரெண்டையுமே வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம வந்துட்டு இது ரெண்டையுமே ஃப்ரீசரில் வச்சு ஒரு மினிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஈவினிங் சேரிங்க அப்படின்னா ஓவர் நைட் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரோடு இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சம் கூட ஆடலைங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இதை நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னால் கொஞ்சமாக வந்துட்டு முந்திரி பாதாம் ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் கார்னிஷ் பண்ணிக்கிற மேலே ஸோ இதை இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதோடு எடுத்து சாப்பிடுங்க பாருங்கள் கலர் அப்படியே நமக்கு உண்மையான மலாய் குல்ஃபி கலர்லேயே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க கண்டிப்பாக இது உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் ப்ளீஸ் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங் தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து என்னோட மெயில் ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் அந்த மெயிலுக்கு அனுப்புங்க அதை பார்த்து நானும் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க இதை கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் அண்ட் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ